Здравствуйте, мои дорогие! И третье видео про пустые баночки. Поехали! Да, сейчас у нас уже корзинка, я думаю, видите, по крышечке знакомой. Но, как всегда, она заполнена до, доверху, поэтому два продукта не вместились. Так, первый продукт шаума. Вот что-то я на эту шауму в последнее время подсела, мне нравится. 7 трав. Укрепление от корней до кончиков с экстрактом 7 трав, свежесть и объем с микроэлементами, без пробенов, без силиконов для нормальных и жирных волос. Вкусно пахнет. Хорошо моет, вкусно пахнет. Продолжаем <смех> теорию прошлого видео. О, дальше, короче, это такая вообще многострадальная история. Здесь сделаю фотографию поста. Взяла я, короче, вот этот шампунь Лонда, вельвет, шампунь с органовым маслом и витамином Е. Мгновенно обновляет и деликатно очищает волосы. А, как бы сказать, что же он... Так... Деликатно очищает и способствует мгновенному обновлению волос с любого типа. Разглаживает волосы, придает им здоровый вид и естественный блеск. Отличается изысканной парфюмерной композицией, что не так. Для наилучшего результата рекомендуется использовать вместе с кондиционером, профессиональными средствами и маслом для волос Вельвет Ойл с органовым маслом витамином Е, эксклюзивно для салонов красоты. Применение. Нанести на влажные волосы и массирующими движениями, смыть водой. В мере предосторожности избегать попадания в глаза, при попадании в глаза немедленно промыть их водой. Короче, это шампунь, который стоит 600 рублей со скидкой в Ревгоше. Когда-то давно у меня появился пробник этого шампуня, и мы все знаем, что в сэмплы пробники, пробники там в рекламные вот эти все тестеры, какой-то другой продукт заливают, который гораздо круче, который делает вообще все вообще на ура, чудо, чудо из чудес. И как бы можно было об этом подумать и не покупать его, но мне тогда настолько понравился этот пробник, это было года 4, наверное, назад. Кто давно со мной, думаю, что вы помните. Кстати, когда я сделала пост об этом шампуне в Инстаграме, даже я написала притчу, кому интересно, почитайте, ссылочку внизу постараюсь оставить. Вы написали, что после того, как я тогда вот рассказала еще про вот этот шампунь, что он такой волшебный, крутой и вообще идеальный, многие купили его, и ничего такого естественно, не заметили, еще удивились, что так, ну, как бы, я так красиво рассказываю о нем, что он такой вау-вау, на самом деле ничего сверхъестественного он не делает. И когда я его купила полную версию, я поняла, что да, он ничего не делает. Хотя в пробнике он был ну, настолько вот прям, сама даже текстура, она мягчайшая, пена такая прям мягчайшая, и прям вот все, и запах, и прям вот, ну вообще, и волосы такие гладкие, и прям очищенные, и он очищает до скрипа, но все же время, в то же время волосы очень такие не электризуются потом, и как бы такие прям... Идеально мягкие, блестящие, гладкие струя. Ну, короче, вообще идеально. И полная версия полностью меня разочаровала, конечно. Но это тоже надо было пережить. Поехали дальше. Так, жидкое мыло Senses от Avon. Это на мамином юбилее. Кто не смотрел влог, там кусочек видео есть с юбилея маминого. Е65 исполнилось недавно, 20 октября. Вот, э, некий мистик. Мне там, короче, подарили э, набор, ну, типа, день рождения мамы, ну, как бы подарили мне тоже. Там одна женщина, подруга ее, э, подарила набор, там, э, вот этот гель для душа был, вот это э, мыло, и что-то еще было, не помню. Вот, э, мне очень подкупил, что тут Реалто, мост. Реалты, вот этот мой любимый из Венеции. Кто не смотрел блоги из Венеции, когда я в прошлом году ездила в Венецию, в Милан, в Турин, в Верону, на озеро Кома, посмотрите. Венеция, конечно, это просто. Если кто-то думает, ехать в Венецию или нет, ее сейчас затапливают, мне так жалко ее, это просто кошмар. Ну, короче, туда надо ехать летом, и я попала как раз тогда, когда чуть-чуть вода была на площади Сан-Марко, но не, не на мостках, там часть на мостках была, а так в основном она сухая была. И прям вот я в идеальное время попала, она не была затоплена, это было уже октябрь, но не была затоплена она в Венеция. Был солнечный день, было тепло, и вообще просто я настолько была впечатлена. Там, знаете, когда выходишь с вокзала, ты попадаешь сразу, ну, как будто у нас выходишь с вокзала, ну, выходишь на улицу, да, попадаешь на площадь, там машины, дорога, там все такое. А там выходишь с вокзала и попадаешь, и видишь сразу вот этот гранд-канал, и ты вот, и ты сразу на воду, и как бы... И, и для меня вот это было очень шокирующе, потом я как бы целый день проведя там, я уже, ну, попривыкла, что везде вода. 
Но вот это ощущение, это было это настолько впечатляюще. Я просто стояла... Тут же дорога должна быть, а тут вода. Ну, как бы для меня настолько... Это какая-то вообще другая планета. Вот этот Гранд Канал, ты просто плывешь, и она в стык, вода в стык зданий. Как бы, кто был вот в Венеции, и в хорошую погоду, вот когда тепло, когда солнце, когда вот это все играет красками, когда вода лазурная, там не пахнет ничего, вот все говорят, типа там воняет чем-то. Нет, там ничего. Там был в одном месте в одном таком, ну, узеньком канальчике, да, уже не Гранд канал, а маленькая такая там вода между зданиями, ну, маленькая типа улочка, только там не, не улочки, а вода везде. Ну, не везде, но в основном везде. Нормально, да, я объясняю, не везде, но в основном везде. Короче, не суть, короче, маленький такой, ну, видимо, там не очень хорошо вода ходит, и там вот затху немножко запах воды был, а так вообще вода, ну, ничего не пахнет, нету вот этой вонищи, типа говорят, венец и воняет, нет, вообще ничего не воняет не пахнет ничего нормально и боже ты плывешь на вот этом вапорето по вот это О, короче кто думает ехать в венецию обязательно езжайте пока она не ушла под воду и там кстати у них открыт счет пожертвований на восстановление понятно что там половина денег которые там выделили уже на восстановление у спёрта, понятное дело но тем не менее вот даже знаю вот эту всю коррупционную тоже везде она там есть ну, вот я, бы, я даже хотела бы помочь, я даже реально искала на этом итальянском сайте, эту, где можно вот эту ссылку, где кинуть денег им на счет. Хоть, хоть сколько-то, вот у меня настолько она просто ох, влюблена им в Венецию, э, и я не нашла, как им помочь. Э, ну, короче, кто, кто еще не ездил, обязательно съездите, это прям... Короче, да, пустые баночки у нас, пустые баночки. А, мост Реалта, кстати, там вот в этом мосту, э, на мосте, на мосту, там э, торговые ряды, и они испокон веков там. Короче, а, а жидкое мыло ни, ни о чем. А, дальше, гель для душа, баф и шауэр, блюберрис. Это, я пытаюсь найти марку, Делике, это в лодке радуги, по-моему, не продается, ну, такой, а, не очень пенится. А, дальше, мягкий гель для умывания, мой любимый иммунопропеллер, аж две штуки, дальше шаума, Fresh It Up, шампунь, а, мне понравилась упаковка такая девчача, розовая, пахнет вкусно, хорошо, хорошо моет, с экстрактом пассифлоры. Свежесть у корней и уход за кончиками. Для волос жирных у корней, сухих на кончиках. Вкусно моет, ничего сверхъестественного не делает. А, вкусно моет, вкусно пахнет, хорошо моет. Вкусно моет, кстати, хорошо, вкусно моет. Запомнили? Все, это будет уже обозначение, что вкусно пахнет, а хорошо моет. Вкусно моет. Главное, мне самой еще запомнить. Дальше любимая смывка для глаз от Невея. А, синяя, а, розовая, как-то мне не очень нравится, но вот, вот синий с экстрактом василька двухфазная мне очень нравится. Дальше жидкое мыло Палмолив, я убеждена, что это тот же самый гель для душа. Так, еще один из прошлых пустых баночек, сделаю я отдельный пост о нем, я думаю. Элисеф, роскошь шести масел, любимый мой, не буду ничего уже говорить, я думаю, что все хотя бы, кто посмотрел прошлые пустые баночки, уже знают, о чем речь идет. Любимый шелюблю. А дальше иммуна еще один, еще одно жидкое мыло бархатные ручки, но оно менее крутое, чем полмолив, еще одно такое же, просто полмолива не было, пришлось взять его, лесной бальзам, а, поласкиватель, ну такое, он как-то сейчас вот у меня другой, и он получше. А дальше крем мыло для интимной гигиены, Эво Лабораторис, в принципе ничего, но ну, они все одинаковые. Дальше мицеллярный уход, но мне с хлопком больше понравился, вот в прошлых пустых баночках, здесь я не знаю, будет он или нет. А, это с розой, но тоже вкусно пахнет, но тот вкуснее, который с хлопком. Дальше, вот, вот этот мне понравился очень, ну, как это, чисто, как это, вкусно моет, вкусно моет, вкусно моет. Глубокое очищение и свежесть с экстрактами трав для жирных волос. Шампту вкусно моет. Запоминаем. Дальше палбалив. Ну, как бы тут даже вот упаковка одинаковая. Ну, серьезно. Тут те же самые оливки нарисованы, что на геле для душа, что на мыле. <coughs> Одинаково, мне кажется. А дальше роксовская бальз... а, это паста для зубов. Это, сейчас скажу, энергия утра, двойная мята. В общем, короче, прикольно, я люблю ее. Она такая приятная и не жжется. 
Дальше еще один гель для интимной гигиены, чтобы в этих пустых баночках очень много этих гелей как-то попало. А, еще одна паста. А, нет, это, это другая, бионика. Это тоже Рокс, только бионика. Что-то где на русском. Эффективно при кровоточивости и воспалении дюси. Ну, у меня такого нет, и просто мне нравится, что они травяные такие условия. А, дальше любимый мой Дейси от Рексоны, невидимый на черно белом Это бред, видно. Но он э, единственный, который защищает пот. Я не могу сказать, что у меня там пот отделение какой-то сверх нормы. Но когда холодно на улице, это в, в диван и весь вот это вот, всем там трехэтажным этим одеждой он хорошо держит скажем под но вот этот черно-белый как бы он мне не очень нравится больше нравится ну обычные такие дальше гигиеничка от чистой линии она очень очень легенькая лучше невеевская дальше морковный крем дальше еще один в каких-то прошлых пустых баночках по-моему в первых из этих трех был Клоран Систан Консилер, да, новый уже, ну, короче, у меня там круговорот консилеров в природе. Любимый мой двоечка, сделаю о нем отдельный пост, пожалуй, подписывайтесь в инстаграм. Все, корзинка, кстати, пустая. А, вкусно моет, надо мне самой вспоминать, что я говорю. Мицеллярный мягкий шампунь без силикона, 80% от вартрав, шелковицы, идеальные волосы, для длинных волос, чистая терапия. Короче, вот эти тема несколько лет назад пошла, мицеллярных шампуней, ну как бы вкусно моет все, ничего сверхъестественного, вообще никакие шампуни, даже вот этот, видите, ничего не сделал сверхъестественно. Может быть... У какой-то шампунь, господи, как его назовут -то? не помню, есть какие-то Редкин, вот, может быть, Редкин работает, у меня был Редкин, неплохой, какие-то еще, может быть, работают, но вот эти как-то вот, ну, вкусно моют и все. Все, всем спасибо за внимание, это все, пустые баночки закончились, ура, я это все выкину, наконец -то. Все, всем спасибо еще раз за внимание, ставьте комментарии, подписывайтесь, подписывайтесь в мой магазинчик в инстаграм, ссылочки все внизу будут, все, пока-пока.